today the topic of our lecture is methods of data collection we will try to understand that what are different methods of data collection within qualitative and quantitative research methodologies and uh, what is the concept of data collection and why data collection techniques are used in any kind of a research process so now we are coming to the understanding of data collection methods of understanding data collection methods of data collection it is in fact the process of gathering and measuring information on variables of interest in an established systematic fashion that enables one to answer the stated research questions to test hypotheses and to evaluate the outcomes now the meaning of data collection it is or the concept of data collection is to gather the information and measure that information on the variables of our interest like the variables which we have selected in our research process and uh, this uh, data collection is always in an established systematic uh, fashion for the purpose of testing research hypotheses and uh, the test of hypotheses and to evaluate those outcomes now the data collection component is very important component of any research process and uh, when we start research process this is one of very important component of any research <clears throat> within any uh, like field of study data collection component of research is common to all fields of study including physical and social sciences humanities business and other fields of the study like uh, the uh, data collection methods can be different but the component of data collection would be there in all kind of researches in all kind of disciplines goal of data collection is to capture the quality evidence then uh, that then translates to rich data analysis and allows the building of a convincing and reliable and credible answer to questions research questions that uh, have been posed data collection is the collection and analysis of the data within the research process the purpose of data collection is to get the data is to get the information in a very reliable and uh, systematic way and the goal is also to ensure or to capture the quality in uh, evidence that then translates to rich data analysis for example if we are collecting the data in any research process this data collection have to be in a very systematic way and that systematic way uh, of data collection would allow the researcher to be assured about the reliability and validity of the results of the research now what are different type of the data collection like uh, 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 before going to different type of the data collection this is again some type of a justification or uh, understanding about the collection of data that regardless of the field of study or preference for defining data that can be qualitative or quantitative the purpose what is the purpose the purpose is accurate data collection is essential to maintaining the integrity of the research both the selection of appropriate data collection instruments and their instructions they are very much necessary uh, in any kind of a research process for example if we are starting the research process and data collection we are doing what is necessary that whatever the different type of uh, data collection instruments you are using you have to select those data collection instruments which are very much uh, like valid and reliable hum jab data collection ki baat karte hain kisi bhi research process ke andar to koi bhi research process ho usme data collection ka jo process hai wo bahut important hota hai aur us uh, process mein hamara purpose kya hoga ye data collection ke jo ek component hai research process ka iska research ke pure process mein kya uh, uh, jo hai wo importance hoti hai research ke pure process mein data collection jo hai wo chahe kisi bhi fields mein aap research kar rahe ho wo bahut important component hai kyunki data collect ke bagair hum koi bhi research jo hai usko carry nahi kar sakte hain hum perform nahi kar sakte hain किसी भी रिसर्च को चाहे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो क्वालिटेटिव रिसर्च हो 
वो सोशल साइंसेज में की गई हो रिसर्च या वो फिजिकल uh, साइंसेज में रिसर्च की जा रही हो या वो ह्यूमेनिटीज के सब्जेक्ट में रिसर्च की गई हो यानी कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी है अगर आप कोई भी डिसिप्लिन है आप उसमें रिसर्च कर रहे हैं यू हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ द रिसर्च तो डेटा कलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्पोनेंट ऑफ द रिसर्च वो जरूर होगा इसलिए कि विदाउट कलेक्टिंग द डेटा इन एनालिसिस ऑफ द डेटा वी केन नॉट परफॉर्म रिसर्च प्रोसेस अब उसमें क्या है कि आप चाहे किसी भी फील्ड में रिसर्च कर रहे हो तो आप जो भी डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट यूज करने जा रहे होंगे एक तो उनका रिलायबल और वेलिड uh, होना बहुत जरूरी है यानी वो uh, जो है रिलायबल हो आप उन पर रिलाई कर सकते हो और वो वेलिड भी हो सही है अब ये रिलायबिलिटी और वेलिडिटी जब आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं तो उसमें आपके ये कंसेप्ट क्लियर होते होंगे ठीक है उसके बाद में क्या है कि ना सिर्फ रिलायबल और वेलिड डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स आप ले रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग हो यानी जो आपके पास पहले से मौजूद हो चाहे मोडिफाइड हो या आपने डेवलप किए हैं या न्यूली डेवलप्ड हो लेकिन उसके साथ में उसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनका होना क्लियरली इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डिस्क्राइब होना वो आपको पता होना बहुत जरूरी है इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है तो एक तो आपने डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स जो लिए हैं वो बड़े वेलिड और रिलायबल हों यानी एक अप्रोप्रिएट जो है वो डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स हो और दूसरा उनके यूज के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है हम जब कोई भी डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना तो फिर उसके कैसे यूज करना है उसकी अपनी कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं उन इंस्ट्रक्शन का भी क्लियर होना बहुत जरूरी है तो डेटा कलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस इन कंडक्टिंग द रिसर्च एंड यू कैन हैव द बेस्ट रिसर्च डिजाइन इन दर्ल्ड बट इफ यू कैन नॉट कलेक्ट द रिक्वायर्ड डेटा Uh, you will be not able uh, to complete your research project because without data collection research project jo hai wo complete nahi ho sakta ab data collection is very demanding job which needs thorough planning hardware patience perseverance and uh uh in more uh, to uh, more to be able to complete the task successfully डेटा कलेक्शन स्टार्ट्स विद डिटरमाइनिंग यानी डेटा कलेक्शन हम कैसे स्टार्ट करते हैं हमें क्या डिटरमाइन करना चाहिए हमें ये सोचना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड बाय द सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल फ्रॉम अ सर्टेन पॉपुलेशन आफ्टर दैट यू नीड टू यूज अ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द सिलेक्टेड सैंपल सैंपलिंग जो है उसकी इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि आप पॉपुलेशन में से जब सैंपल लेते हैं तो जब आप वो पॉपुलेशन आपके पास है आप उसके करेक्टरिस्टिक्स अगर आपके पास क्लियर होंगे तो इट वुड बी मोर इजियर फॉर द रिसर्चर टू चूज द अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट ठीक है क्योंकि वो जाहिर है फिर सैंपल हम वहाँ से लेते हैं और सैंपल के करेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको देखते हुए हम डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी सिलेक्शन करते हैं वट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा कलेक्शन और डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट डेटा के कितने टाइप्स होते हैं अब ये एक तो आप ये समझ लीजिए कि डेटा के टाइप्स थोड़े डिफरेंट होते हैं डेटा प्राइमरी भी होता है सेकेंडरी भी होता है टर्शरी भी होता है लेकिन टाइप्स ऑफ डेटा गैदरिंग टेक्निक्स की बात हो रही है डेटा किस तरह से गैदर किया जाता है वो कहाँ से अचीव किया जाएगा कैसे हासिल किया जाता है ये उसके ऊपर पूरी प्रोसेस है पूरी इंफॉर्मेशन है वॉट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा क्वालिटेटिव डेटा टाइप्स होते हैं और क्वान्टिटेटिव डेटा है क्योंकि हमें पता है कि जो बहुत दो बड़े अप्रोचेज हैं रिसर्च मेथडोलॉजीज की उसमें कौन सी है क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेज हैं और दूसरे क्वान्टिटेटिव रिसर्च अप्रोचेज हैं तो क्वालिटेटिव डेटा जो हैं दे आर मोस्टली नॉन न्यूमरिकल इन देयर नेचर एंड दे यूजली डिस्क्राइब आर डिस्क्रिप्टिव आर नोमिनल इन नेचर This means that the data collected are in the form of words and sentences. Often, not always, but uh, such data captures feelings, emotions, or subjective perceptions of the people. And qualitative approaches aim to address the how and why of a program, and that's why they tend to use unstructured method of data collection to fully explore the topic. Qualitative research methods में हम जितने भी data collection के instruments use करेंगे या जो भी डेटा कलेक्शन टेक्निक्स हम यूज करते हैं वो बड़ा बड़ा एक थारो अंडरस्टैंडिंग देते हैं हमें 
उस रिसर्च प्रॉब्लम के लिए जो के रिसर्च प्रॉब्लम हमने क्वालिटेटिव रिसर्च में सिलेक्ट किया हुआ है दूसरा ये कि वो ये कह रहे हैं कि जब मतलब हम ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो क्वालिटेटिव अप्रोचेस होती है ना जो मेथडोलॉजीज होती हैं क्वालिटेटिव की उसमें हाउ एंड वाई तरह के क्वेश्चन को हम आंसर कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स uh, होते हैं डेटा कलेक्शन के अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स और डेटा कलेक्शन क्या होंगे ये आपको मैं बता देती हूँ एक्सप्लोन कर देती हूँ लेकिन पहले इस स्लाइड में जो बाकी इंफॉर्मेशन है उसको भी हम थोड़ा सा देख लें क्वालिटेटिव जो है इसमें अब कहा क्या लिखा हुआ है कि जो रिसर्च आप स्टार्ट करेंगे रिसर्च प्रोग्राम जो आप स्टार्ट कर रहे हो देट एक्सप्लोर टू एक्सप्लोर सम टॉपिक तो वहाँ पे क्या होगा दीज इंक्लूड विद फोकस ग्रुप यानी दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा गैदरिंग टेक्निक्स जिसमें फोकस ग्रुप डिस्कशन होते हैं ग्रुप डिस्कशन होंगे इंटरव्यूज होंगे इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज करते हैं लेकिन मोस्टली ये हैं जो हम क्वालिटेटिव में यूज करते हैं फोकस ग्रुप्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन होते हैं इंटरव्यूज होंगे और डिफरेंट तरह के और भी टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती हैं क्वालिटेटिव अप्रोचेस का गोल क्या है गोल ये है कि आप फर्दर एक्सप्लोर करते हो जो भी लाइक like आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम लिया हुआ है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी और फिर उसके लिए अनस्ट्रक्चर्ड पूरा प्रोसेस होता है रिसर्च का एक चीज समझ लीजिए कि सिर्फ डेटा गैदरिंग टेक्निक्स ही नहीं बल्कि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो रिसर्च प्रोसेस होता है वो बेस्ड इमरजेंट लाइक टाइप प्रोसेस होता है इमरजेंट किसको कहा जाता है इमरजेंट ये होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्वालिटेटिव रिसर्च कर रही हूँ और उसमें मैं एक डिजाइन बना रही हूँ रिसर्च डिजाइन बनेगी आपको पता है रिसर्च प्रोसेस में कि रिसर्च डिजाइन के बगैर रिसर्च प्रोसेस नहीं होगा लेकिन क्वालिटेटिव में ये है कि मैं एज अ रिसर्चर अगर कोई रिसर्च कर रही हूँ क्वालिटेटिव रिसर्च में तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ किसी भी वक्त में क्योंकि स्लोली ग्रेजुअली मैं जिस जिस तरह से मेरे पास उस टॉपिक के लिए उस रिसर्च प्रॉब्लम के लिए Uh, उस एरिया ऑफ रिसर्च के लिए इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती जाएगी तो फिर मेरी इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी जैसे मेरी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगी डिजाइन को चेंज करती जाऊंगी वेरिएशन uh, उसमें लाती जाऊंगी ताकि मैं फर्दर उसको बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकूं या मैं जो हाइपोथिस बनाऊंगी वो भी इमरजेंट हाइपोथिस कहलाए जाते हैं कि वो चेंज uh, हो सकते हैं ठीक है विदेज ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ अवर इंटरेस्ट तो जो डेटा कलेक्शन टेक्निक्स हैं क्वालिटेटिव में वो भी अनस्ट्रक्चर्ड होती है यानी अनस्ट्रक्चर्ड है माना उसकी कोई एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है जिसको रिसर्चर फॉलो करे उसके पास ये ऑप्शन हमेशा मौजूद रहता है कि वो क्वालिटेटिव डेटा टेक्निक्स जो है उसमें अपनी मर्जी से जो है वो चेंजेस लाए ठीक है फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे क्वालिटेटिव में इंटरव्यू टेक्निक यूज कर रहे हैं तो इंटरव्यू आपको पता है कि उसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन होते हैं तो वो क्वेश्चन किस तरह से होंगे स्ट्रक्चर्ड होंगे अनस्ट्रक्चर्ड होंगे ओपन एंडेड होंगे क्लोज एंडेड होंगे क्या होंगे तो वो क्वेश्चन में जो लाइक इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन से ओपन uh, एंडेड होते हैं ओपन एंडेड मतलब उसकी कोई आखिर में कोई फाइनल uh, नहीं होती कि यही है इसका आंसर ऐसे होना चाहिए या ये ऑप्शन सब देते हैं इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लो ये नहीं होता बल्कि वो ओपन एंडेड होंगे यानी कि वो कभी भी आप उसमें गुंजाइश हमेशा रहती है कि आप उसको चेंज कर सकें और उसके uh, जो वेरियस आंसर है वो हम फाइंड आउट कर सकें ठीक है तो इस तरह से जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में की जाती है और जो फाइंडिंग्स हैं क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन टेक्निक्स की कैन नॉट बी जनरलाइज टू द पार्टिसिपेंट्स आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम एंड आर ओनली इंडिकेटिव ऑफ द ग्रुप इन्वॉल्व यानी क्वालिटेटिव में क्योंकि हम जो जनरलाइजेशन हैं वो आउट ऑफ द ग्रुप नहीं हो सकती हैं यानी जितना ग्रुप आपने लिया हुआ है उसमें स्टडी करने के लिए वो रिजल्ट भी सिर्फ उन्हीं के ऊपर अप्लाई होगा फर्दर जो है जनरलाइजेशन नहीं होती जो कि क्वान्टिटेटिव में होती है ठीक है तो अब फर्दर वी आर कंटिन्यूइंग दिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ डेटा नाउ व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन टेक्निक क्वालिटेटिव मेथड्स आर मोस्टली करेक्टराइज बाय फॉलोइंग एट्रीब्यूट लाइक दे टेंड टू बी ओपन एंडेड ओपन एंडेड होंगे लेस स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल उनका होता है जिसका मतलब यह है कि रिसर्चर में चूज सॉरी चेंज द डेटा कलेक्शन स्ट्रेटी बाय एंडिंग रिफाइनिंग और ड्रॉपिंग टेक्निक्स और इन्फॉर्मेंट्स पूरे प्रोसेस में जैसे मैंने आपको पहले ये क्लियर कर दी बात कि पूरे प्रोसेस में 
डेटा कलेक्शन के जो प्रोसेस होगा क्वालिटेटिव में वहां पे रिसर्चर जो है ना उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो चेंज कर सके डेटा कलेक्शन के स्ट्रेटजीज को उनको रिफाइन कर सकता है उनको ड्रॉप कर सकता है न्यू टेक्निक से इंट्रोड्यूस करवा सकता है और उसके अलावा जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उनको भी वो चेंज कर सकता है इन्फॉर्मेंट्स माना जो सब्जेक्ट्स हैं वो वो भी चेंज कर सकता है ये भी उसके पास एक पॉसिबिलिटी uh, हो रही होती है ठीक है अच्छा उसके अलावा दूसरा क्या होगा दूसरा ये है कि वो एक इंटरएक्टिव इंटरव्यूज के ऊपर डिपेंड करते हैं इंटरएक्टिव इंटरव्यूज में क्या होता है तीस चीजें आप ये इसमें शामिल कर लीजिए एक तो इस लेस स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल उनका होता है इंटरव्यूज जो है वो कौन से होंगे इंटरेक्टिव होंगे और रेस्पॉन्डेंट्स में भी इंटरव्यू सेवरल टाइम्स बहुत दफा हम अपने रेस्पॉन्डेंट्स जो है हमारे सिंपल जो है उसके साथ में वो कर सकते हैं इंटरेक्टिव सेशन एक कर सकते हैं टू फॉलो अप ऑन अ पर्टिकुलर इशू एंड फॉर द क्लेरिफिकेशन ऑफ द कंसेप्ट और टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा ठीक है और तीसरी क्या बात है जो के हम यूज कर सकते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स की वो ये है कि दे यूज ट्राइंगुलेशन टू इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर फाइंडिंग्स अब यहाँ पे वेलिडिटी नहीं है क्योंकि वो ट्रस्ट uh, वर्दी और क्रेडिबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं कि जो फाइंडिंग्स आपके पास आए वो क्या हो उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा हो इसका मतलब क्या है ट्राइंगुलेशन में क्या होता है रिसर्च लाइन मल्टीपल डेटा कलेक्शन मेथड्स जब हम uh, एक से ज्यादा ये फर्दर uh, एक्सप्लेनेशन इसकी है मिक्सड मेथड में भी ये चीज होगी कि ट्राइंगुलेशन के मेथड में आप ये समझे ट्राई मीन्स थ्री हो जाते हैं अब एक नहीं दो नहीं तीन यानी एक ही रिसर्च में आप ऐसे ज्यादा जब मेथड्स यूज करें फॉर अंडरस्टैंडिंग और फॉर इंक्रीजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स तो फिर उसमें क्या होगा ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिजल्ट्स को बढ़ाने के लिए uh, उसको कहा जाएगा दिस इज अगेन द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्वालिटेटिव मेथड हम वो यूज कर सकते हैं अब इसमें यह है फर्दर के रिगार्ड लेस ऑफ द काइंड ऑफ द डेटा इन्वॉल्व या डेटा कलेक्शन जो आप यूज कर सकते हो क्वालिटेटिव स्टडी में उसमें क्या होता है आप ये तीन तरह की चीजें यहाँ पे इन डेप्थ इंटरव्यूज हैं ऑब्जर्वेशन मेथड्स हैं और डॉक्यूमेंट्स रिव्यूज हैं ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है यही मेथड्स जो है वो क्वालिटेटिव में यूज होते हैं मोस्टली अब उसकी आप ये नहीं समझिएगा कि अगर हम क्वालिटेटिव मेथड में इथनोग्राफिक रिसर्च कर रहे हैं या फिर नॉमिनोलॉजी है या ग्राउंडेड थ्यूरी है या फोकस ग्रुप डिस्कशन है तो ये सारी बस यही होगी ये नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्टडी उसमें चेंजेस आ सकती हैं लेकिन मोस्टली जो एक कंसेप्ट है या एक ब्रॉड डेफिनेशन हमें एक ही होनी चाहिए क्वालिटेटिव मेथड्स की वो ये है कि वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं और उनका प्रोटोकॉल जो है वो लेस स्ट्रक्चर्ड होता है और दूसरा क्या कि उसमें आप ग्रुप ग्रुप डिस्कशन को फोकस ग्रुप डिस्कशन को दीज आर गिवन मच इम्पोर्टेंस ठीक है अच्छा उसके अब हम अगर सेकंड उसमें आ जाए हम क्या आ, किसके ऊपर अब आ जाएंगे हमारी सेकंड टेक्निक्स क्या होती है क्वांटिटेटिव डेटा गैदरिंग टेक्निक्स ठीक है क्वांटिटेटिव डेटा गैदरिंग टेक्निक्स आपको पता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसका डेटा नुमरिकल फार्म में होता है नंबर्स के फार्म में होगा और उसकी नेचर क्योंकि नुमरिकल होती है तो वो मैथमेटिकली कंप्यूटेड होते हैं यानी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू हम डेटा को कम्प्यूट करते हैं लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा मेजर्स जो है वो डिफरेंट स्केल्स यूज कर सकते हैं टेस्ट जिसे हम कहते हैं उनमें टेस्ट और स्केल्स की नेचर होती है चार तरह की स्के, स्केल्स जो है वो होती हैं क्वांटिटेटिव डेटा गैदरिंग टेक्निक्स के अंदर जैसे नॉमिनल स्केल ऑर्डिनल स्केल इंटरवल स्केल और रेशो स्केल नोयर के नाम से ये कहा जाता है एन ओ आई आर नोयर या नोमिनल ऑर्डिनल इंटरवल और रेशो स्केल ठीक है ये स्केल्स हमें करेक्टरिस्टिक्स बता रही होती हैं टेस्ट की जो हम यूज करते हैं जो स्केल यूज करते हैं और उनके ऊपर जो स्कोरिंग होती है ऑफ इन नॉट ऑलवेज हमेशा जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही हो डेटा इंक्लूड सच डेटा इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ समथिंग और क्वांटिटेटिव अप्रोचेस जो हैं अब आप ये देखें कि क्वांटिटेटिव रिसर्च किस तरह की होती हैं क्या आंसर करती हैं व्हाट ऑफ द प्रोग्राम तो जब व्हाट ऑफ द हम हमारे पर्पज हो आंसर देने का तो फिर हम क्वांटिटेटिव करते हैं और क्वांटिटेटिव करेंगे तो ऑब्वियसली फिर उसमें क्या होगा सिस्टमेटिक स्टैंडर्डाइज अप्रोच यूज होती हैं इम्प्लाय मेथड्स जिसमें सर्वे मेथड्स होते हैं सर्वे में क्वेश्चन यूज किए जा सर्वे में क्वेश्चन यूज होते हैं कुछ मतलब इंटरव्यूज होते हैं और क्वान्टिटेटिव अप्रोच the advantage that they are cheaper uh, is uh, compared to the qualitative researches and uh, cheaper to implement and are, are standardized so comparisons can be easily made and the size of the effect can 
यूएलई बी मेजर्ड साइज ऑफ द इफेक्ट स्टडी की हर टर्म है जो यकीनन क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही यूज होती है इसलिए कि यहां पे क्वांटिटेटिव डेटा मतलब नंबर्स के फॉर्म में हमारे पास जो डेटा आता है तो फिर हम उसे मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो है वो यूज करते हुए एनालाइज करते हैं तो हमारे पास जो है टाइम जो है वो बड़ा कम इसमें यूज होता है और ये चीपर चीपर है क्योंकि वो क्वालिटेटिव जो है वो एक्सपेंसिव रिसर्च होती है आपको फील्ड में जाना पड़ता है वहाँ पे फील्ड डिफरेंट हो सकती है दूर भी हो सकती है और इसके अलावा जो आप ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट लेते हैं उनसे एक लॉन्ग टाइम के लिए आपने डेटा कलेक्ट करना होता है तो फिर इट बिकम्स लाइक एक्सपेंसिव लेकिन ये चीजें जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के कोई खास कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डिफाइनिंग उसमें डिफाइनिंग सिर्फ ये है कि क्योंकि डेटा की नेचर चेंज होती है और मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस कम्प्लीटली चेंज है जिन रीजनिंग के ऊपर वो काम करती है आपको पता है कि क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव होती है क्वालिटेटिव में तो वो पूरी चेंज होती है इसके वजह से हमारे जो मेथड डेटा कलेक्शन है वो भी चेंज होंगे लेकिन ये डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स मौजूद हर तरह के फील्ड में जरूरी होगी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन टेक्निक्स के या मेथड्स के दीज टाइप ऑफ द मेथड्स विच आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स दे मोस्टली रिलाई ऑन द मेथड ऑफ रैंडम सिलेक्शन एंड स्ट्रक्चर डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स दैट फिट डाइवर्स एक्सपीरियंसेस इनटू प्रीडिटरमाइंड रिस्पांस कैटेगरीज लाइक व्हाट एवर द टाइप ऑफ द डेटा कलेक्शन मेथड्स आर यूज्ड इन क्वांटिटेटिव मेथड्स वो रिलाई करेंगे कि आपने जो सैंपल लिया है वो मोस्टली रैंडम मेथड्स के थ्रू लिया हुआ है और दूसरा क्या है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं स्ट्रक्चर्ड में आपके पास गुंजाइश नहीं होती है कि आपके पास कोई स्केल है कोई टेस्ट है कोई क्वेश्चन एयर है कोई इंटरव्यू मेथड है कोई ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है आप उसको अपनी मर्जी से बीच में चेंज करके कोई फिर फर्दर उसमें आइटम्स इंक्लूड कर दें या कुछ निकाल दें और इस तरह से उसकी चेंज करते हैं स्ट्रक्चर ये नहीं हो सकता क्योंकि क्वांटिटेटिव में क्लियर जो है वो एक लिए जाते हैं प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च को क्लियर इस तरह से कि वेरिएबल्स क्लियर होती है हमें पता होता है नहीं बहुत ज्यादा फिर हम उसका सिर्फ क्वांटिटेटिवली स्टडी करना चाहते हैं ठीक है तो उसमें गुंजाइश नहीं होती है रिसर्चर के पास के वो फिर अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स ले सके और दीज टाइप ऑफ द डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट विल प्रोड्यूस द रिजल्ट डेट आर इजी टू समराइज हम उन्हें आराम से समराइज कर सकेंगे कंपेयर कर सकें और जनरलाइज भी कर सकते हैं जनरलाइज कहा जाता है कि सैंपल के ऊपर जो आपके पास रिजल्ट्स आई हो वो पूरी पॉपुलेशन जहां से के सैंपल लिया गया हो उनके लिए भी वो सारी चीजें कह सको जनरलाइज इसी को कहा जाता है इफ द इंटेंट इज टू जनरलाइज फ्रॉम द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स टू अ लार्जर पॉपुलेशन द रिसर्चर विल इंप्लाई प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टू सिलेक्ट द पार्टिसिपेंट सैंपलिंग के मेथड्स में आपको करवा चुकी हूँ आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है किस तरह की टेक्निक्स फॉर एग्जांपल एक तो यहाँ पे अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें विच कैन बी यूज्ड एज डेटा कलेक्शन टेक्निक्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स उसमें इंटरव्यूज है उसमें ऑब्जर्वेशन है और उसके अलावा आप सर्वे मेथड्स यूज कर सकते हैं और अब जो है डिफरेंट स्केल्स और जो है वो टेस्ट भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स में अच्छा इसके अलावा है कि मिक्स्ड मेथड का डेटा कलेक्शन टेक्निक क्या होती है मिक्स्ड मेथड डेटा कलेक्शन अप्रोच जो है जिसमें मिक्स किया जाता है मेथड्स को कौन से क्वालिटेटिव के कम्बाइनिंग बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च डेटा टेक्निक्स एंड मेथड्स विद इन सिंगल रिसर्च फ्रेमवर्क जहाँ पे के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डेटा को जो है आप कलेक्ट कर सको उनकी टेक्निक्स को कलेक्ट कर सको किसी एक सिंगल रिसर्च को ही करते हुए तो मिक्स्ड मेथड अप्रोच जो है मे मीन नंबर ऑफ थिंग्स दैट इज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स इन स्टडी और एट डिफरेंट पॉइंट विद इन स्टडी और यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव मेथड्स एंड क्यों इस यूज किया जाता है मिक्स मेथड डेटा कलेक्शन यानी एक से ज्यादा जो है वो टेक्निक्स डेटा कलेक्शन की यूज की जाती है या स्टडी के बीच में हम उन्हें यूज कर सकते हैं या फिर हम पहले से डिजाइन में रखते हैं कि हम दोनों मेथड्स को यूज करेंगे वो क्यों यूज करते हैं वो यहाँ से आप देख लीजिए बिकॉज ऑफ द वीकनेस दैट स्टेट फ्रॉम यूजिंग अ सिंगल रिसर्च डिजाइन जब हम सिंगल रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं तो हमें बाद दफा इस तरह के प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं जो कि न्यू होते हैं मतलब अगर कोई चीज न्यू है हमें बिल्कुल उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमने एक स्टडी स्टार्ट तो की हुई है लेकिन फर्दर हमें ये पता चले 
कि ये चीज क्लियर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे पहले हम उस क्लियर कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद में फिर उसके ऊपर क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे फर्दर उसकी जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस देते हुए उसको मोर साइंटिफिक बनाते हुए हम उसको कर सकते हैं ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेटा कलेक्शन मेथड एंड वन थिंग विच आई टेल यू दैट दिस लेक्चर इज ओनली अबाउट द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इट इज नॉट अबाउट द मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ द डेटा एनालिसिस ऑफ डेटा इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज ओनली सिंपल इन अ वेरी लाइक टू टू थ्री स्लाइड्स आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन to all of you that these are the methods of data collection and further you uh, you know that in the next semester the research method 2 is also there um, uh, for all of us to study uh, so we will uh, further explore that what are different methods of data collection and how practically we can apply them to do our research in a better way whether uh, qualitative or quantitative research uh, now if you have any question regarding today's lecture so you are uh like uh, uh, you can ask the questions you can post those questions in the chat room you can ask those questions if you have any question please ma'am yes yes ma'am ye types aapne bataye qualitative and quantitative data hmm so hmm. ma'am uh, secondary or primary data और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इनमें डिफरेंस क्या है मैं बता देती हूँ मैं बता देती हूँ आपको एक तो होता है डेटा की टाइप्स ठीक है डेटा की टाइप्स में आपको तब बताई थी जब मैं आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च करवा रही थी डेटा के टाइप्स नहीं बता रही हूँ मैं मैं आपको प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा और टर्शरी डेटा नहीं बता रही हूँ वो होते हैं टाइप्स ऑफ डेटा यानी आपके पास डेटा किस टाइप में मौजूद है क्या वो आपके पास किसी रिसर्च के फॉर्म में मौजूद है क्या वो आप एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में मौजूद है क्या वो रिसर्च आप खुद कर रहे हो क्या वो पहले से की हुई है क्या वो बुक के फॉर्म में है जनरल आर्टिकल के फॉर्म में किसी आर्काइवल रिकॉर्ड के फॉर्म में आपके पास मौजूद है क्या वो कोई बायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी है या कोई वो क्या चीज है या एनालिसिस है वो रिव्यू है वो लिटरेचर है ये कहा जाता है टाइप्स ऑफ डेटा ये टाइप ऑफ डेटा हम नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन यानी वो जो डेटा है वो कलेक्ट कैसा कैसे होगा चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो या टर्शरी हो ठीक है तो ये आप ये डिफरेंट समझ लीजिए कि टाइप ऑफ डेटा एक और चीज होती है और मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एक और चीज है ठीक है तो मैम हम ये नहीं कह सकते अगर कोई रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट कर रहा है तो वो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसमें वो रिसर्चर एफर्ट्स पुट करता है देन वो डेटा कलेक्ट कर रहा है तो बेसिकली यहाँ से भी तो डेटा कलेक्शन ही हो रही है ना प्राइमरी या सेकेंडरी में प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे होते हैं डेटा तो कलेक्ट होगा जाहिर है प्राइमरी से मकसद यह है कि आप एक रिसर्च कर रहे हो जो कि पहले नहीं हुई हुई है या आप ऐसा सोच ले रहे हो जो कि बिल्कुल फ्रेश है अभी आपके पास आया है आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझे आपने लिया है कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हुए तो वो प्राइमरी सोर्स है लेकिन उसमें आपने मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट दायर यूज किया तो फिर आपके पास वो डेटा आया लेकिन अगर आप सेकेंडरी डेटा लेंगे तो फिर वो ऑब्वियसली जो लिटरेचर है आपके पास मौजूद होता है वो जर्नल्स के फॉर्म में बुक्स के फॉर्म में ऑलरेडी वो मटेरियल जो कि पहले से स्टडी शुदा है लेकिन आप उसको फिर किसी और मकसद के लिए वो किया गया या सिमिलर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो तो फिर आप वो जब यूटिलाइज करेंगे तो उसके यूटिलाइज करने के लिए भी आप कोई मेथड लेंगे कलेक्शन का उसको कहा जाएगा वो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन ठीक है मैम ये ओपन एंडेड क्वेश्चन जब कैसे इंटरव्यू दे रहा हूँ तो एक्सप्लेन करें जी आवाज नहीं आ रहा है आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चन और मैम ये जो आपने बोला कि इंटरव्यू में होते हैं ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस हाँ ओपन एंडेड क्वेश्चंस तो मैं उसको ओके ठीक है ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहा जाता है ऐसे क्वेश्चंस को जिनको कोई आप लाइक ऑप्शंस जिनके बारे में रखें उसको चेंज होने के लिए कि इसमें जो है वो ऑप्शंस हैं आप उनको चेंज कर सकते हो कोई भी आप इसका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है जो सिलेक्ट करते हुए बताएं कि ये फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन बताएं और उनमें ऑप्शन दें कि एक दो तीन ये क्वेश्चन है अब आप उनमें से कोई सिलेक्ट करो तो इस तरह से अगर कोई बना रहे हो कोई रिजिड आप बना रहे हो कि यही आंसर इनमें से लेना है तो वो क्लोज एंडेड हो जाएंगे कोई एक ही उसका आंसर होगा या एक से आप बता देंगे रिसर्चर लेकिन ओपन एंडेड है माना जिसमें गुंजाइश हो कि आप अपने 
जो आंसर है वो दे सकते हो कुछ एक्सप्लेन करते हुए डिफरेंट माना उसके गुंजाइश होती है आप कोई भी उसका आंसर दे सकते हो ओपन एंडेड है कोई क्लोज नहीं है मतलब लिमिटेशन नहीं होती है कि इन्हीं आंसर में से कुछ देना है आपने आंसर सिलेक्ट करना है ठीक है यस मैम ओके ठीक है 